sio mwenye amekukosea ndio anataka umsamee ati hata wengine ukiwasamee hawaoni <laughs> bora matu <laughs> kuwa na macho kumbe imaandishi ni kuona kila na kumbe una masikio tunadhani unasikia kila tunajidanganya si unafaa kuelewa hiyo unaona hiyo tukasoma 14 and 15 unafaa kuielewa inasema nini sio yule mwenye amenikosea anafaa aje aniombe msamaha ni mimi neno linataka nikishajua toni amenikosea sawa sawa neno linanitaka bila toni kujua niwe nimefanya nini nimemsamea sijui kama mnajua hivyo ndio jinsi unasemaka hata wengine ukiwasamea hawaonange kama si wao wanakutaka uwasamee sawa sawa <laughs> hata mimi sikuwa najua hiyo mimi nadhani wote akinikosea ni yeye anataka hapana ni neno linanitaka mimi dakika ile nimejua fulani amenikosea ameongea kitu kibaya juu yangu dakika ile nimejua hivyo nafaa kurudi kwa maandiko oh nafaa kumsamehe nini makosa kabla hata yeye mwenye alinikosea kujua hata hakuna haja ajue nimemsamehe mimi peke yangu na msamehe natimiza neno la nani yeah tunaelewa wewe unafanya anga hivyo wewe umewahi kosewa <laughs> aje hujai kosewa nyingi ndio hujai kosewa kuna wale watu ambao kosewa hapa unaweza ndio watu mkono kama umewahi kosewa tafadhali 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 ushai kosewa asante weka mkono chini na ushawahi samee eh ah wale umewahi samee weka mkono juu sawa sawa kama umewahi samee mmoja tu ndiye hajawahi samee so it is a good time sasa neno linafika kwamba oh kumbe ninafaa kufanya nini kusamee ndio unaona tunaambiwa msipo wa samee usijisumbue kuomba nini msamaha <coughs> kwa sababu baba ama Yesu anasema uongo hapo baba yenu aliye mbinguni hata wasamee ninyi makosa na kama usamehewi na Mungu sina maanisha wewe unataka kwenda jana si ndio sasa unafanya nini kanisani kwa sababu kanisani tu ni kwa wale waliosamea wale wamesamehewa nini dhambi zao peke yake na wanasamehewa wakishasamehewa sasa wa practice wao msamaha kila siku si day one wakati uliokolewa ulisamehewa nini so maisha yako ya kila siku Yesu anataka u practice chenye alikufanyia wewe si ndio are we together hiyo nayo ni ngumu kuelewa kwa sababu mimi najua nilikuwa mwenye dhambi ndani ya familia sikupata mtu akunisamee dhambi Yesu akaja akanisamea dhambi zangu zote nisipotambua hilo kwa, kwa kanisa na kudai nimeokoka nimepotea so akanisamea dhambi zangu zote sasa maisha yangu ya kila siku anataka ni practice kile kitu alinifanyia sasa si ni hivyo vile yeye alinisamea dhambi zangu mimi kwanza sasa mimi nataka anataka mimi pia nikikosewa nifanye hivyo kila siku kila siku moyo huwa mdanga ukumbuke hilo una ugonjwa kufisha so chunga moyo wako usiwe unakudanganya sawa sawa mm. yeremia sio tusomea jana nani alisoma jana hiki kitabu evangelist alikuwa anatuingilia sasa ndio tukijua hivyo si tukitoka kanda ilifungua hiyo kwa mtu tu tuende nyumba kisikia muhubiri na hubiri nani anakubo kama ni mimi wewe na mungu anafanya nini sio natoka naenda nyumbani kumuonyesha you are talking nonsense lakini sasa 
unaka sina maanisha unakubaliana na chenye si ndio sasa utarudi tena umrushie lawama ukisikia tu huyu mtu anaongea kinyume changu na ananipo hapo mekaa kuna mtu amefungwa na nyororo unaamuka tu pole pole ni kama unaenda choo alafu unaenda unaenda nyumbani unaenda unafanya shughuli zako mtu akikuza anamwambia mimi siwezi sikiza hiyo upuzi hiyo yenye muhubiri alikuwa anahubiri mimi nilikuwa nimeenda kanisani kusikia neno na huyo pastor wenu akaanza kuongea nonsense <laughs> si ndio na nikaamua nifanye nini ndio sababu nilitoka sasa wewe unakaa ukikaa na maanisha chunga moyo wako sikudanganye kuna kitu inakudanga na ukikaa na maanisha kuna kitu unafaa kusikia uchukue uende nayo ikusaidie alituambia moyo huwa udanganyifu na maanisha moyo kukudanganya utaanza kupinga maneno ya nani yes wewe unataka kukubaliana na andiko moyo wako ambao ni mdanganyifu nakwambia hapana <coughs> ni wewe wanahubiri ambia moyo yani mimi nilikuja ndio wanihubiri na hizo vitu wanasema some of them mimi huwa nafanya kama hiyo amesema tusipowasamee watu yenye mimi si wafanye nini kusamee na mimi kila wakati namtaka Mungu anisamee nini makosa yangu na maandiko yamesema nisiposamee watu makosa yao baba yangu wa mbinguni hatafanya nini unaambia shetani wewe ni unacheza na roho yangu mimi niliokolewa kwa neno kwa neno ili niokoke niliamini neno sasa sijana hapa tuliambiwa wa Kristo John 1:12 mtu akishaokoka anafanyika mwana wa nani mwana wa Mungu na tukaambiwa ndani hao wana wa Mungu kuna makundi mawi pia kwa boma kuna kwa msanzi anaweza kuwa na watoto sita ama saba lakini ndani ya watoto karakta ni mbi moja nzuri moja mbaya kuna ndani ya watoto mmoja ni mtiifu anafanya chenye ameambiwa na ndani ya watoto kuna yule mkaibi akiambiwa kitu hafanyi na bado ni mtoto kwa hili bo boma tunika jana sinipo ufunua kwamba wewe unafaa kuangalia ndio Yesu alikuokoa akamfanya mwana wa Mungu kama wewe ni mwana wa Mungu unaanguka upande gani mtoto mtiifu ama mkaidi ndio naokoka sasa jana mnakumbuka kuna mtu alikuwa na watoto wangapi wawili akaambia yule mkubwa enda shambani mkubwa akasema naenda si ndio akaenda akaambia mdogo pia enda shambani mdogo akasema siendi akakaa akaka, kidogo akasema wewe na simu nyameniambia ni baba huyu mdogo akaamua kaenda shambani si bible iliuliza swali ilikuwa ni mapi ngapi kwa nyu anakumbuka mapi 20 21 verse hebu fungua mwangalie ndio wewe ukienda kanisani kwa furaisha wanadamu umepotea wapesa bibi miongoni mwa wale wamekuja usipoelewa neno na kulichukua kwa umakini na kuanza sasa kurekebisha hicho kitumia nini neno la Mungu na ukikata atupotezi ya umepata ya Matthew 22:28 nasema lakini mwaonaje mtu mmoja alikuwa na wana wawili yes. akamwendea yule wa kwanza akasema mwanangu leo nenda kafanye kazi katika shamba la mzabibu akajibu akasema naenda bwana asiende akamwendea yule wa pili akasema vile vile naye akajibu akasema sitaki sitaki <laughs> baadaye akatubu akaenda je katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya baba yake ya, ya babaye wakamwambia ni yule wa pili basi 
Yesu akawaambia Amin nawaambia watoa za ushuru na makahaba wana, wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Yes. Kwa nini alisema watoa za ushuru na makahaba? Ni kwa sababu wao wanatambua makosa yao wanaingia kwa ufalme wa Mungu. <coughs> Sasa wewe uliokolewa ukafanyika mwana wa Mungu. Sasa na hiyo si kwa mapenzi ya mwanadamu mwanadamu ulipookoka kafanyika mwana wa Mungu unatakiwa uyatii maneno ya nani ya Mungu peke yake sawa sawa tunaelewana maisha yako ya kila siku jibidiishe kuishi kama mwana wa nani wa Mungu ambaye Mungu ni baba yako akikwambia kitu kwa utiifu na unyenyekevu unafanya hicho Mungu anataka Iwe si furaha wapendwa. Ukiishi maisha ambayo unafanya tu kitu Mungu anataka ufanye. Iwe si furaha. <coughs> Ama sote kwa umeokoa nafsi yako, lakini kama umeokoka na haufanyi vitu Mungu anataka ufanye. Shwali. Furaha. Ndio unaona Biblia inasema furaha katika na tena nasema utafurahi kama unafanya vitu Mungu anasema sasa ukijipata na uzuni au furahii tena mambo ya nani ina maana kwamba ni kwa sababu wewe ndani ya maisha yako mambo maneno ya Mungu yameanza kuwa mzito kwako tunaelewana au furahi au furahi kabisa nini kinafanya usifurahi ni kwa sababu haufuati neno la nani Mungu. Neno likisema ufanye kitu wewe ni kiwete. Huwezi amuka. Huwezi fanya. Nikiwe. Lakini kama unachangamkia kila kitu Mungu anafanya, sio nasikia raha. Sio wengine sio unasikia raha. Ukifanya kitu maandiko yanasema. Lakini ukijipata na uzuni. <coughs> siku na siku Master alisema hapa, mwambie kitu inakusumbua. Sidio. Mbona sijefika viwango ambavyo Mungu anataka? Unamwambia Yesu nataka lakini imekuwa ngumu. Nisaidie nione ni nini kinasumbua. Nakumbuka kuna wakati tulisema mwambie Bwana akupe macho uone dha. Yeah. Maana kama hautaona dhambi unafanya inakuwa ni vigumu wewe kutubu sindio utajustify kila kitu kibaya ambacho unafanya lakini ukimwambia bwana nisaidie niona makosa yangu mimi mwenyewe nione nipe macho nione makosa yangu ukweli wengine wetu alitufungua macho tukaona haya vitu tulikuwa nafanya zilikuwa mbaya tukaanza kuziondokea haya ni mimi nilikuwa nafanya hii umepewa macho ya kuona lakini sasa sisi kuna macho ya kuona makosa ya watu wengine kanisani lakini macho ya kuona udhaifu wetu hatuna ndio sababu huwezi furahia neno la nani la Mungu ndio wakilisoma wewe unaanza kuchukia nani habari njema Isaya 61 zilisema hivyo ametoa mafuta awahubirie wanyenyekevu habari njema sasa kwako imegeuka tena imekuwa wananihubiri mimi. Sasa siandike Biblia mpya. Tuhubiri yako. Sawa sawa. Ama si ukija unakuja na yako unapatia kuhubiri unamwambia hii kama wakatoliki sio jua aliamua kuchapisha yao. Wao wafuati wanaiweka katoa hapo kama sapo. Hii unaona hii tunasoma. Enda kwa kanisa katoliki upate kama wanasoma hii. Hakuna. Walichapisha ya. Kwa sababu walichoka na hii. Ndio naona ukichoka na hii Catholic iko. Wana Biblia inaweza ubiri vitu zinaingiana na vile wewe unataka kwa sababu huko watakuruhusu kukunywa kidogo, uzizi kidogo, uwasharati ufanye kidogo kwa mbali. Lakini hii hii inakataza kila kitu ambacho Mungu anachukia ndio sababu inaitwa neno la nani la Mungu 
neno la Mungu halikubaliani na maovu neno la Mungu liko hapo kukwambia hiki tunafanya ni Nikisha kuambia alikuhukumu linakupatia nafasi ya kufanya nini? Kurekebisha. Tuko pamoja? Ya. Yeah. So wewe ukianza kuchukua Bible ni kama inakuhukumu. Siku na kasoro. Eka chini mwambie bwana wewe. Nipe macho nione. Kama vile Fifiwali akisema, nipe macho nione vile wewe unaona. Sawa sawa. Pia wewe kaa chini mwambie bwana eh inaonekana vile ninaona sivyo unataka nione na unajua kitu moja unapozingatie upendo wa Mungu kwako si sawa na upendo wa wanadamu kwako Yesu anakupenda <coughs> mnakumbuka tulijifunza the one Jesus loves you na tukasema Mungu akikwambia anakupenda eh <laughs> Uwezi mpuuza huyo mtu at any cost. Sasa Nilitumia mfano tu kidogo na msichana wangu akanifresha akasema yenyewe kaambia ona uko mahali kwa sababu huyo mtu tu alikwambia anakupe leo hii unaweza mfulia nguo si kitu kingine ya maana alikwambia si ndio ama si ndio maana sana kukwambia anakupenda anamwambia hiyo shati imechafuka toa nikufulie sasa akifua anamwambia na nilipe <laughs> ni kwa sababu tu alikwambia i love you mbona Yesu anatupenda na hatutaki kurespond kwa upendo wake tumfanyie vitu si ndio mama beki uko kwangu kwa nini kwa sababu gani nikunulia shamba <laughs> Mmenizalia watoto kwa nini? Eh? <laughs> Upendo, hakuna kitu nilimpeni maji. Na ananipikia chakula, anahakikisha ni ana vile niko hivi. Naonekana ni sent. Ni nini? Upendo tu, hakuna kitu nimpea maana. Kumbe upendo ni kitu ya nini? Tunaelewana. Ukipendwa na wewe fanya nini? Pendeka. Yesu akikupenda bila amekupenda na bado anakupenda please respond kwa upendo wake kwa kufanya vitu za kumfurahisha sia tena kwa unaona kwa ndoa sio lipendo wewe kama mama kazi yako ni kuhakikisha nyumba ni safi sawa sawa sio tunaishi kwa brother yako <laughs> Wewe mtunaishi na si brother. Mtani sema ndoto afanya na jameni. Mwili mpea madeno. Eh, wengine karibu hata kutembe mbali chini po. Ni nini anajaribu kusema? Na ilikuwa nini? Ndoto. Upendo ni inafanya usafe hivyo na safa, si ndio? <laughs> Wengine wanasafa saa hii kwa hizi ndoa. Hawa <laughs> toki kimwambia toka asema lakini huyu jamaa ndio niende kwake alikuwa ananipe hata kama upendo ilisha. Bado mnapuliza kale kamebaki kando. Au <laughs> kama kwa sababu anakufanyia vitu ni kale ka upendo from day one. Imagine kamefanya wengine wamezaa, wengine mpaka wamemea mvi kwa maboma za wenye na wanasema hapa ni, ni kwangu ukiulizwa nini nafanya useme hapa ni kwako <coughs> qualification moja tu huyu jamaa alinipe sasa imani jini Yesu anatupenda lakini sasa tunatafuta vikwazo kwake tunaelewana upe Jesus loves you na hiyo ni ukweli tu mtaki kwambia nakupenda imani kesho tutamsaidia kesho ukikutana tu na yeye imani utamsaidia kwa sababu alikwambia na mbona Yesu anakupenda na roho yako haitaki kufanya vitu anataka tunaelewana pendwa 
pia wewe mpende Yesu na kwa kumpenda Yesu itakusaidia kufanya vitu Yesu anasema au utakuwa mkaidi kwake sawa sawa vile ukiwa kwa hii ndoa unafanyenga vitu ambazo unajua ni majukumu yako kwa hii ndoa sawa sawa ndio unaona mwanaume anaambiwa apende na mwanamke asubmit ati mume mumewe na hiyo tu kwa sababu kitu wewe unataka kwa mwanaume ni upe yes hauko kwake kwa sababu ne, ulikuwa umevaa nguo uchi hapana uko kwake kwa sababu aliadmire something from your body sawa sawa na akakuchukua akakuweka kwa kikuonyesha anakupenda kuna kitu aliadmire kwa hiyo mwili na kaona nikae hapa kali sasa na wewe timu hiyo mtu kwa sababu anapenda wewe sawa sawa sasa imagine anakupenda na wewe umpendi sinakuanga shida tuko pamoja kwa hivyo Yesu anatupenda tuisikize sauti yake tukitumia upendo wake sawa sawa e, vile uko kwa hii ndo umeacha watu wenu Biblia inasema e, mwanamke ataacha baba yake na mama yake mwanaume ataacha baba yake na mama yake hawa wawili watakuwa mwili mmoja wewe na Yesu kubali muwe mwili mmoja fanya vitu Yesu anakuambia ufanye mbona na kuwa ngumu kwako usijiulize mbona ni nini si mpaka iwe huyu ni adui ananikoroga sawa sawa mtetee Yesu vile unaweza tetea ndoa yako hakuna mwanaume ataruhusu mwanamume mwingine kwa mke wake na hakuna mwanamke anaruhusu mwanamke mwingine kwa ndoa yake mbona unaruhusu shetani kwa ndoa yako na ye na Yesu unakubali shetani akukoroge aanze kukuonyesha Yesu ni mbaya vitu anakuambia ni mbaya shetani anaanza kuambia usiti chenye Yesu anakuambia tunapatana <coughs> kumbushe shetani mwambie ninafaa kutima neno ya nani ya Yesu kwa sababu akiliokuwa nilikuwa mwenye dhambi tunapatana mimi nilikuwa mwenye dhambi nilikuwa naishi ndani ya dhambi Yesu akaniokoa kwa hivyo nina sababu ya kusikiza sauti yake Napatana. na kufanya chenye Yesu anataka nifanye nafaa kuwa tayari akiniambia enda mashariki nafaa kwenda mashariki sawa sawa akiniambia enda kusini kwa sababu aliniokoa nitaenda south kwa sababu alimeniambia niende south Ye ni nani kwa maisha yangu ni Bwana na mwokozi wangu. Ye ni anafaa kuniambia kitu cha kufanya. Tunaelewana. Lakini si tunataka kusikiza sauti za wanadamu, hatutaki kusikiza sauti ya nani ya Mungu. Tunataka tunajipeana nafasi tusikize maneno watu wanatuambia. Na tunayafuata kwa bidii. Sawa sawa. Tunakataa kufuata neno la nani? La Mungu. Watu wakituambia vitu mbaya tuna respondi haraka lakini neno likituambia kitu tunajikokota tunafaa kuangalia ni nani tunatumikia si tuliambiwa hapa tuchague yeye ambaye tutatumikia si ndio tukiona ni vibaya kumtumikia Mungu tuachane na mambo ya nani na ukai nyumbani sawa sawa lakini kama nimechagua nimeangalia vitu Mungu amenifanyia ndani ya maisha kwanza nilisamea wa dhambi alafu angalia na kuna vitu added advantages kwa maisha yako unasema eh hey, vitu Mungu amenifanyia ndani ya maisha wacha nimtumiki nimtumiki hautalazimishwa na mtu kumtumikia Mungu si hata alisema watu wachague na kama umechagua utamtumikia Mungu itabidi uiti sauti yake ufanye vile Mungu anataka kwa sababu kisha okoka wewe si mali yako tena ni sawa na ule mtu ameolewa unaweza kuwa umeolewa na kesho naambia bwana yako leo sikuchi kuna mwanaume mwingine amenitaka naenda kulala kwake so ukiwa saturday sitakuepo na naenda kulala kwa mwanaume inawezekana eh haiwezekani kwa nini na mwili 
ni yako mwambie mwambie bwana si mimi ndio nilikuja kwako so unaweza tumia mwili wangu vile kwa nikitaka kwenda kulala na wanaume mwingine ni vibaya ngoto unaweza kubali 